روایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ نہیں کہتے ایک دوسرے کے مال میں رغبت کریں گے عبد الرحمان بن لوگ نے کہا کہ ہم تو وہ کہیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشین گوئی فرما گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پشین گوئی کی تھی کہ اور کچھ نہیں کر یہ نہیں کرو گے تم اس وقت ایک دوسرے کے مال میں رغبت کرو گے پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے پھر ایک دوسرے کی طرف پیٹ موڑو گے پھر ایک دوسرے سے بوجھ رکھو گے یا ایسا ہی کچھ فرمایا اس کے بعد مسکین مہاجرین کے پاس جاؤ گے اور ان کے حقوق مارو گے ان کے مال لے لو گے پھر ان کا بوجھ انہی پر رکھو گے اس حدیث کو اگر آدمی دو چار دفعہ بار بار پڑھے تو یہ اس طرح لگتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ جو دور گزر رہا ہے یہ ہمارے ہی لیے جو یہ جو حدیث آپ علیہ صلاح وسلم نے فرمائی کہ ہمارے پاس جو ہے اب مال دولت ہے جس کے پاس مال دولت ہوتا ہے تو کیا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال میں رغبت کرو گے ایک دوسرے کے مال سے اب ہم بالکل رغبت کرتے ہیں ایک کے پاس اگر لاکھ ہے تو دوسرا کہتا ہے میرے پاس دو لاکھ کب ہوں گے اگر ایک آدمی کے پاس کروڑ ہے تو دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس دو کروڑ ہونے چاہیے تو پھر کیا فرمایا ایک دوسرے سے حسد کرو گے اور حسد ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے متعلق ہم دردی جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے اور ہم دردی کی جگہ نے جو ہے وہ حسد نے لے لی اب ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق حسد ہے پھر فرمایا ایک دوسرے کی طرف پیٹ موڑو گے اور یہی بات ہے کہ آج کا اکثر جو ہے وہ ناراضگی ہیں باپ بیٹے سے ناراض ہے بیٹا باپ سے ناراض ہے اور ماں بیٹے سے ناراض ہے اور بیٹا ماں سے ناراض ہے اور آپس میں جو رشتے داریاں ہیں یہ کٹ گئی اور ایک دوسرے سے پیٹ موڑ لی گئی پھر کیا فرمایا ایک دوسرے سے بوجھ رکھو گے اور یہ جو بوجھ ہے بہت زیادہ ہے ہر ایک کے دل میں دوسرے کے متعلق جو ہے وہ بوجھ ہوگا تو فرمایا اس کے بعد مسکین مہاجرین کے پاس جاؤ گے اور ان کے حقوق مارو گے اور یہی ہے آج کل جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ پیسے کے زور سے دوسرے پہ ظلم کرتا ہے دوسرے کا مال دبا لیتا ہے اس کی زمین دبا لی گئی جو حدیث ہے 